ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ അനിൽകുമാർ ലൈഫ് ഇസ് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നടന്ന പ്യൂൺ അറ്റൻഡർ എക്സാമിൻ്റെ ആൻസർ കീയാണ് നമ്മളിന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുവെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ അതോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കുണ്ടറ വിളംബരം നടത്തിയ ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു ശരിയുത്തരം ബി വേരുത്തമ്പി തടവ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിൽ ജനന മരണ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് ചുമതലയുള്ളത് സി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ അവസാനമായി രൂപം കൊണ്ട സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ശരിയുത്തരം ഡി തെലുങ്കാന നാലാമത്തെ ചോദ്യം മഹാത്മാഗാന്ധി നിർദ്ദേശിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ മാതൃക ഏതാണ് ശരിയുത്തരം എ വാർത്താ പദ്ധതി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ നിയമം പാർലമെൻറ്റ് പാസാക്കിയ വർഷം ശരിയുത്തരം എ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് ആറാമത്തെ ചോദ്യം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമാധാന സംഘടന ഏതാണ് ശരിയുത്തരം സി യു എൻ ഒ ആണ് ഏഴ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുസ്സുള്ള രാജ്യം ഉത്തരം ഡി ജപ്പാനാണ് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള സംസ്ഥാനം ഏത് ശരിയുത്തരം ബി ഉത്തർപ്രദേശ് ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ആദ്യ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എവിടെയാണ് ശരിയുത്തരം ഡി പട്ടമാണ് പത്താമത്തെ ചോദ്യം ആദ്യ കാവ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ശരിയുത്തരം സി രാമായണം പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം നൂറ് കോടി ക്ലബിൽ ഇടം നേടിയ ആദ്യ മലയാള ചലച്ചിത്രം ഏതാണ് ശരിയുത്തരം ബി പുലിമുരുകൻ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഈ വർഷത്തെ ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാര ജേതാവ് ശരിയുത്തരം ചോയ്സിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ലോകസഭയിലെ ആദ്യ വനിതാ സ്പീക്കർ ആരായിരുന്നു ശരിയുത്തരം ഡി മീരാകുമാർ പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഗവർണർ ആരായിരുന്നു ശരിയുത്തരം സി ഡോക്ടർ വി രാമകൃഷ്ണ റാവു പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം അനശ്വര പൈതൃകത്തിൻ്റെ മഹത് കലാ സൃഷ്ടിയായി യുനെസ്കോ പ്രഖ്യാപിച്ച കലാരൂപം ശരിയുത്തരം ബി കൂടിയാട്ടം പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ രചിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് ശരിയുത്തരം എ ഗോറ പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം വരിക വരിക സഹചര്യ വൽ സകല സമര സമയമായി എന്ന വരികൾ രചിച്ചത് ആരാണെന്ന് ശരിയുത്തരം സി അംശി നാരായണ പിള്ളയാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം മാഗ്ന കാട്ട ഒപ്പുവച്ച രാജാവ് ആരാണ് ശരിയുത്തരം സി ജോൺ രാജാവ് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം യുഗപുരുഷൻ എന്ന മലയാള ചലച്ചിത്രം ആരുടെ ജീവിതകഥയാണ് ശരിയുത്തരം ബി ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം സാധുജന പരിപാലന സംഘത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് ശരിയുത്തരം ഡി അയ്യങ്കാളി ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദേശീയ സാക്ഷരതാ മിഷൻ രൂപീകരിച്ച വർഷം ഏതാണ് ശരിയുത്തരം ബി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിലായിരുന്ന ബാങ്കുകളെ ദേശസാൽക്കരിച്ച വർഷം ശരിയുത്തരം സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം സംയോജിത ശിശു വികസന പദ്ധതി അതായത് ഐ സി ഡി എസ് പ്രകാരം സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ശരിയുത്തരം ഡി അംഗൻവാടി ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ സാമ്പത്തിക ഉദാരവൽക്കരണം ആരംഭിച്ച വർഷം ശരിയുത്തരം എ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്ന ഏക മലയാളി ശരിയുത്തരം എ സി ശങ്കരൻ നായർ ഇരുപത്താറാമത്തെ ചോദ്യം മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടന ശരിയുത്തരം ബി ആംനെസ്റ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ വിവരാവകാശ നിയമം പാസ്സാക്കിയ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച സംഘടന ഏതെന്നായിരുന്നു ചോദ്യം തെറ്റാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് വിവരാവകാശ നിയമം ശരിയുത്തരമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡി മസ്തൂർ കിഷാൻ ശക്തി സംഘടന ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം എ ന്യൂഡൽഹിയാണ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം തിരുവനന്തപുരം തുമ്പയാണ് മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കണ്ടുവരുന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മൂലകം ബി തോറിയമാണ് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യ കറൻസി രഹിത ഗ്രാമം സി ഇബ്രാഹിംപൂർ ആണ് മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയെയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന കടലെടുക്ക് ശരിയുത്തരം ഡി പാക് കടലെടുക്കാണ് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഗംഗാനദിയുടെ പോഷക നദി അല്ലാത്ത നദി ഏതാണ് ശരിയുത്തരം ബി ബിയാസാണ് മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു പ്രധാന ഖാരിഫ് വിള സി ആണ് ശരിയുത്തരം നെല്ല് മുപ്പത
മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് തീരത്തുള്ളൊരു പ്രധാന തുറമുഖം അത് ഗുജറാത്തിലെ കാണ്ടിലെയാണ് ശരിയുത്തരം ബി ആണ് മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം സൂയസ് കനാൽ ദേശസാകരിച്ച ഈജിപ്റ്റിൻ പ്രസിഡന്റ് ശരിയുത്തരം എ അബ്ദുൾ നാസർ ഗമാൽ അബ്ദുൾ നാസർ ആണ് നാൽപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ അവസാന പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു ശരിയുത്തരം സി മിഖായൽ ഗോർബച്ചേവ് ആണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ വില നിയന്ത്രണവും കമ്പോള നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്തിയ ഭരണാധികാരി ശരിയുത്തരം എ അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജിയാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മുഗൾ രാജവംശ സ്ഥാപകൻ ശരിയുത്തരം ഡി ബാബറാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ എൻ്റർപ്രൈസസ് അതായത് കെ എസ് എഫ് ഇയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് ശരിയുത്തരം ബി തൃശ്ശൂരാണ് നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം പട്ടികവർഗക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ല ശരിയുത്തരം എ വയനാട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ലോകകപ്പ് ഹോക്കി മത്സരം നടന്ന രാജ്യം ശരിയുത്തരം ഡി ഇന്ത്യയാണ് നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം നടന്ന വർഷം ശരിയുത്തരം ബി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം സ്വാമി തോപ്പ് ആരുടെ ജന്മസ്ഥലമാണ് ശരിയുത്തരം എ അയ്യ വൈകുണ്ഠസ്വാമിയുടെ ജന്മസ്ഥലം നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ നിർമ്മിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വിമാനത്താവളം ശരിയുത്തരം സി കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ മിസൈലുകളുടെ പിതാവെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശരിയുത്തരം സി ആണ് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം അൻപ അൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിന് ഉദാഹരണം ശരിയുത്തരം ഡി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നെൽകൃഷി ചെയ്യുവാൻ വേണ്ട അനുയോജ്യമായ ഊഷ്മാവ് ശരിയുത്തരം ബി ഇരുപത് ഡിഗ്രി മുതൽ ഇരുപത്തേഴ് ഡിഗ്രി സെൽസ്യസ് വരെയാണ് അൻപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലെ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധിയെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നത് ആര് ശരിയുത്തരം എ ഗവർണറാണ് അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം തിരുക്കുറൽ രചിച്ചത് ആരാണ് ശരിയുത്തരം ഡി തിരുവള്ളുവറാണ് അൻപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ടെലിവിഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ശരിയുത്തരം എ ജെ എൽ ബേഡ് അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അധികാരം ആർക്കാണെന്ന് ശരിയുത്തരം ബി രാഷ്ട്രപതിയാണ് അൻപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം മകതയുടെ തലസ്ഥാനം ശരിയുത്തരം ഡി പാടലീപുത്രം അൻപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനായി അടുത്തിടെ നിയമിക്കപ്പെട്ട മലയാളി ശരിയുത്തരം സി പി ആർ ശ്രീജേഷ് അൻപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം സുവർണക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ശരിയുത്തരം ബി അമൃത്സർ അൻപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു വ്യക്തിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എത്ര മണിക്കൂറിനകം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കണം ശരിയുത്തരം എ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അറുപതാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ ഗ്രാമ വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി ആര് ശരിയുത്തരം എ എ സി മൊയ്തീൻ അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അന്തരീക്ഷത്തിൽ മഴവില്ലുണ്ടാകാൻ കാരണമായ പ്രകാശ പ്രതിഭാസം എന്താണ് ശരിയുത്തരം ബി പ്രകീർണനം അറുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയുടെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ശരിയുത്തരം എ ആംബിയറാണ് അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പായി ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വലിപ്പം കൂടിയ വ്യക്തമായ പ്രതിബിംബം കാണുന്നതിന് വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെയായിരിക്കണം ശരിയുത്തരം എ ഫോക്കസിനും പ്രകാശ കേന്ദ്രത്തിനും ഇടയിൽ അറുപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു വസ്തുവിന് സ്ഥാനം മൂലം ലഭ്യമാകുന്ന ഊർജം എന്താണ് ശരിയുത്തരം എ ഗതികോർജം അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം താപനില നിർണയവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത സ്കെയിൽ ഏത് ശരിയുത്തരം സി റിക്ചർ സ്കെയിൽ അറുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം സിങ്കിൻ്റെ അയര് ഏതാണ് ശരിയുത്തരം ഡി കലാമിൻ അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം സി എൻ ജി എൽ എൻ ജി എന്നിവയിലെ പ്രധാന ഘടകം ഏതാണ് ശരിയുത്തരം എ മീതൈൻ ആണ് അറുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ആറ്റം വൈദ്യുതപരമായി നിർവീര്യമായിരിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ശരിയുത്തരം സി പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും എണ്ണം തുല്യമായതിനാൽ അറുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അല്ലാത്തത് ഏത് ശരിയുത്തരം എ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം എഴുപതാമത്തെ ചോദ്യം സൗരയുധത്തിൽ ഗുരുത്വാകർഷണ ത്വരണം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഗ്രഹം ശരിയുത്തരം ഡി വ്യാഴമാണ് എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥി ഏത് ശരിയുത്തരം സി തുടയല്ലേ എഴുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എയ്ഡ്സ് രോഗത്തിന് കാരണമായ സൂക്ഷ്മജീവി ഏത് ശരിയുത്തരം ബി വൈറസ് എഴുപത്തി മൂന്ന് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് വിറ്റാമിനാണ് രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ശരിയുത്തരം എ വൈറ്റമിൻ കെ എഴുപത്തിനാല് സസ്യങ്ങൾ പ്രകാശ സംപ്രേഷണ സമയത്ത് പുറത്തുവിടുന്ന വാതക
കേരളം എഴുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിൽ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഏത് ജീവിയെയാണ് ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്കിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ശരി ഉത്തരം എ വരയാട് എഴുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൽ ഏത് ജില്ലയിൽ ആണ് ശരി ഉത്തരം ബി തിരുവനന്തപുരം എഴുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം മനുഷ്യഹൃദയത്തിന് എത്ര അറകളാണ് ഉള്ളത് ശരി ഉത്തരം സി നാല് അറകൾ എഴുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ടി ഇൻറ്റു ഡി ഡി ഇൻറ്റു ടി എന്നിവ ഏത് വിളയുടെ സങ്കര ഇനമാണ് ശരി ഉത്തരം എ തെങ്ങ് എൺപതാമത്തെ ചോദ്യം ക്ഷയ രോഗത്തിനെതിരായ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്സിൻ ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം ബി ബി സി ജി വാക്സിൻ എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം മാക്സ് ആണ് ഇന്ത്യ എന്നത് ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് കെ പി എഫ് കെ സി എന്ന് എഴുതാമെങ്കിൽ നേപ്പാൾ എന്നത് എങ്ങനെ എഴുതാം ശരി ഉത്തരം സി പി ജി ആർ സി എൻ എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ക്യൂവിൽ വിനീത മുന്നിൽ നിന്ന് പത്താമതും പിന്നിൽ നിന്ന് പതിനൊന്നാമതും ആണെങ്കിൽ ക്യൂവിൽ ആകെ എത്ര പേരുണ്ട് ശരി ഉത്തരം ഡി ഇരുപത് എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ വില മുപ്പതിനായിരം രൂപ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ വില മുപ്പത്താറായിരം രൂപ ആണെങ്കിൽ വിലയുടെ വർധനവിൻ്റെ ശതമാനം എത്രയാണ് ശരി ഉത്തരം എ ഇരുപതാണ് എൺപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം പതിനൊന്ന് മുപ്പത് ക്ലോക്കിലെ സമയം മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചികൾ തമ്മിലുള്ള കോൺ അളവ് എത്രയാണ് ശരി ഉത്തരം ബി നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി എൺപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഏഴിൽ അഞ്ച് നാലിൽ മൂന്ന് ആറിൽ നാല് അഞ്ചിൽ രണ്ട് ഇവയിൽ വലുത് ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം എ ആണ് നാലിൽ മൂന്നാണ് ശരി ഉത്തരം എൺപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം മിനി ഒരു ജോലി മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടും സീത അത് ആറ് ദിവസം കൊണ്ടും ചെയ്ത് തീർക്കും രണ്ടുപേരും ചേർന്നാൽ ആ ജോലി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീരും ശരി ഉത്തരം ബി രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീരും എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഫോർ റേസ് ടു എം എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇ ഇ സി കെൽ ടു ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ആയാൽ എമ്മിൻ്റെ വില എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരി ഉത്തരം ഡി ഫൈവ് ആണ് ആൻസർ എൺപത്തി എട്ട് സെക്കൻഡിൽ ഇരുപത് മീറ്റർ ഓടുന്ന ഒരു വാഹനം അഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കും ശരി ഉത്തരം സി മുന്നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് എൺപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇരുപത് ശതമാനം സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ മൂന്ന് മടങ്ങാകാൻ എത്ര വർഷം വേണ്ടി വരും ശരി ഉത്തരം എ പത്ത് വർഷം വേണ്ടി വരും തൊണ്ണൂറാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ട് ഒൻപത് ഇരുപത്തെട്ട് അറുപത്തഞ്ച് എന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം എത്രയാണെന്നാണ് ശരി ഉത്തരം ഡി നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്നിനും നൂറിനും ഇടയിൽ ആറ് കൊണ്ട് നിശേഷം ഭരിക്കാൻ പറ്റുന്നതും എന്നാൽ രണ്ടൊരു അക്കമായി വരുന്നതുമായ എത്ര സംഖ്യകളുണ്ടെന്ന് ശരി ഉത്തരം സി നാല് സംഖ്യകളാണ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി രണ്ടാം തീയതി ശനിയാഴ്ചയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത് ഏത് ദിവസമാണ് ശരി ഉത്തരം ഡി ചൊവ്വയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ടു ഇസ് ടു തേർട്ടി ടു ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഇസ് ടു ഡാഷ് വിട്ടുപോയത് പൂരിപ്പിക്കുക ശരി ഉത്തരം ബി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഉന്നതി പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും പാത ചുറ്റളവ് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററുമായ ഒരു സമചതുര സ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം എന്താണ് ശരി ഉത്തരം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബാണ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ബോർഡ് മാസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം സി ആണ് ഇരുപത്താറെന്നാണ് ശരി ഉത്തരം തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ ചോദ്യം പന്ത്രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി ഇരുപത്തേഴാണ് ഇവയിൽ ആദ്യത്തെ ആറ് സംഖ്യകളോട് എട്ട് വീതം കൂട്ടിയാൽ പുതിയ ശരാശരി എത്രയെന്ന് ശരി ഉത്തരം എ മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്താനാണ് ഇതിൽ നാല് ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ് മുപ്പത്തൊമ്പത് ഇതിൽ ഒറ്റയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആണ് മുപ്പത്തി ഒൻപതാണ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ബേബി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ച് ഇരുപത് മീറ്റർ വടക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ച ശേഷം വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പതിനെട്ട് മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു അവിടെ നിന്നും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ സഞ്ചരി സഞ്ചരിച്ചു വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പതിനെട്ട് മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ യാത്ര ആരംഭിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ബേബി എത്ര ദൂരത്തിലാണ് ശരി ഉത്തരം ബി അഞ്ച് മീറ്റർ തെക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം വിനുവിൻ്റെ അച്ഛൻ ജയൻ വിജയൻ്റെ മകനാണ് ജയൻ്റെ മക്കളാണ് വിനുവും വിജിയും എങ്കിൽ വിജയൻ്റെ ആരാണ് വിജി ശരി ഉത്തരം സി പൗത്രി അതായത് ചെറുമകൾ നൂറാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ലിറ്റർ